ആർട്ട് കൗൺസിലിംഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ലിസി ഷാജഹാൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ലൈഫ് കോച്ച് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷകരമായി ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളും സംഘർഷങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ എത്ര പേർക്കാണ് സന്തോഷകരമായി ഇരിക്കാൻ കഴിയുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ജീവിത ശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയില്ല എങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ദുരന്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് വിഷാദ രോഗമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് നിരന്തരം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ര പിരിമുറുക്കങ്ങളും സമ്മർദ്ദങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമാണ് വിഷാദ രോഗത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സംഘർഷമെന്നോ സ്ട്രെസ്സെന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഈ സ്ട്രെസ് തന്നെ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സും നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ് ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പരിധിവരെ ഉണ്ടാകുന്ന പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് അവൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തും അതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഒരു പരിധിവരെയുടെ പെർഫോമൻസും അവരുടെ എഫിഷ്യൻസിയും കൂട്ടും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിനെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായി തന്നെ ബാധിക്കും നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി കുറയ്ക്കുകയും നമ്മുടെ പോസിറ്റിവിറ്റിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും നം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ താളം തന്നെ മാറ്റിയേക്കാം സ്ട്രെസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ യു സ്ട്രെസ് എന്നും നെഗറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിനെ ഡിസ്ട്രെസ് എന്നുമാണ് പറയാറ് ഈ ഡിസ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അധികമായി ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായി ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഓർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖകരമല്ലാത്ത ഒരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടിക്കുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അത് ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്താൽ ശരിയാവുമോ എന്നുള്ള ആകുലത അത് നമ്മുടെ സം നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ സംഘർഷവും സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതെയും സംസാരിക്കാതെയും ഇരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും നമ്മളിൽ ഉള്ളിൽ സംഘർഷവും സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടാക്കും അടുത്തത് ആത്മപരിശോധനയുടെ കുറവ് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്മവിശകലനവും ആത്മ പരിശോധനയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു തിരിച്ചറിവും ഇത് നമുക്ക് തരുന്നൊരു തിരിച്ചറിവും തിരിച്ചറിയലുമാണ് ഇങ്ങനെ വരാതെ ഇങ്ങനെ ആത്മപരിശോധന നടത്താത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിലുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരല്ലാതെ പോകും ഇത് നമുക്ക് ആത്മപരിശോധനയുടെ കുറവ് ആത്മസംഘർഷത്തിന് വഴിയൊരു അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളില്ലാത്തത് മറ്റൊരു കാരണമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നമുക്ക് വൈകാരികമായി അടുപ്പമുള്ളവരോട് മാത്രമേ തുറന്നു പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ തുറന്നു പറച്ചിലുകൾ ഇല്ലാത്തത് നമ്മുടെ സംഘർഷം കൂട്ടും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ജോലി നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരിക ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മെച്ച നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരിക ജോലി കൃത്യ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയാതെ വരിക അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകുന്ന അവസ്ഥ മദ്യപാനം പുകവലി അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് ഇതും മറ്റൊരു കാരണമാണ് ഏറ്റവും ഞാൻ കണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന നമുക്ക് സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കമില്ലാതെ വരിക അതും നമുക്ക് സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണങ്ങളാണ് ഈ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ മനസ്സിനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം സൈക്കോസോമാറ്റിക് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സജന്യ രോഗങ്ങളാണ് ഭൂരിഭാഗവും ഇത് അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക
മാനസിക സംഘർഷം നിയന്ത്രിക്കാനും മറികടക്കാനും നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായി പോസിറ്റീവ് മനോഭാവം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കുന്ന എന്തിനെയും ഒരു പോസിറ്റീവ് മനോഭാവത്തോടെ കാണുക അത് നമ്മളിൽ മാനസിക സംഘർഷം കുറയ്ക്കുകയും നമ്മൾക്കൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും യഥാർത്ഥത്തിൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവായി കാണാനും ചിന്തിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക നല്ല വാക്കുകൾ മാത്രം പറയാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല വാക്കുകളും നല്ല പെരുമാറ്റവും നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം പകരുകയും അതുവഴി നമുക്ക് ആ ഊർജം തിരികെ ലഭിക്കുകയും നമ്മൾ കൂടുതൽ സംഘർഷരഹിതമായ രീതി അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിലനിർത്താനും നമുക്ക് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് സഹാനുഭൂതിയോട് കൂടി കാണുക മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ ഒരു സഹാനുഭൂതി ഒരു എമ്പത്തിക്ക് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നേ സംസാരിച്ചേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട് പെരുമാറിയേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോനില അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനേ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സഹാനുഭൂതിയുടെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അദ്ദേഹം ആ വ്യക്തിയോട് ദേഷ്യം വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈരാഗ്യം തോന്നുകയോ ചെയ്യില്ല ആ സഹാനുഭൂതിയുടെ ഒരു സമീപനം നമ്മളിലും സംഘർഷം ഒഴിവാക്കുമെന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ശക്തമായൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ശരിയായ കൃത്യസമയത്തുള്ള ഭക്ഷണം ശരിയായ വ്യായാമം അതുപോലെ ശരിയായ വിശ്രമം കൃത്യസമയത്ത് ഉറക്കം ഇത് വളരെ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഓർഡർ പറയുന്നത് തന്നെ ആദ്യം ആരോഗ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് കുടുംബം പിന്നെ കരിയർ എന്നാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കരിയറിനാണ് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരിക്കും ബാലൻസിനെ ബാധിക്കുകയും നമുക്ക് സംഘർഷങ്ങൾ കൂടി വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ് നല്ല മനുഷ്യരുമായി ബന്ധം പുലർത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ അവരുടെ മനോഭാവം അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഒക്കെ നമ്മളെയും സ്വാധീനിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ആളുകളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല ആളുകളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക അതുവഴി നമ്മുടെ സംഘർഷം ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ നേരത്തെ വ്യായാമത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് വ്യായാമം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം എന്നാൽ യോഗ ഒരു നല്ല സംഘർഷരഹിതമായ ഒരു ശീലം നമ്മളിലേക്ക് ജനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യായാമ വ്യായാമ മുറയാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം ധ്യാനം പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള ധ്യാനം പരിശീലിക്കാം അത് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ റിലാക്സേഷനും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒപ്പം ഊർജസ്വലതയും തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന നമ്മൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും സമാധാനവും നമുക്ക് തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സോ ടെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മെതേഡാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ധ്യാനവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി പേരുണ്ടാവും അവർ അവരോടൊക്കെ ഒരു നന്ദിയോടെയുള്ള ഒരു സ്മരണ നമ്മളുടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ജനിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജേണൽ എഴുതുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സംഘർഷം കുറയ്ക്കുകയും നമുക്ക് സമാധാനം തരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വയം അപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുക അഭിനന്ദനം കൊടുക്കുക മറ്റുള്ളവരെയും കാണുന്നവരോടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സൗഹൃദങ്ങളിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോടൊക്കെ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ഒരു അഭിനന്ദനം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കുക ഇത് നമ്മളുടെ ഊർജസ്വലത വർദ്ധിപ്പിക്കും നമ്മൾക്കും കൊടുക്കുന്നവർക്കും വാങ്ങുന്നവർക്കും ഒരേപോലെ പോസിറ്റീവ് ഹോർമോൺസ് ബ്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മളിൽ സംഘർഷം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് സമാധാനമായൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ചെയ്യും നന്നായി ചിരിക്കുക ചിരി നമ്മുടെ ഫേസ് വാല്യൂ കൂട്ടും മാത്രമല്ല കാണുന്നവരിലൊക്കെ അതൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മൈൻഡ് ഫുൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ നിമിഷം ജീവിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫൈവ് സെൻസും അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ പൂർണ്ണമായും പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുക മൈൻഡ് ഫുൾ ആവുക മൈൻഡ് ഫു
അതിൽ തരുന്ന റിസൾട്ട് വളരെ വലുതാണ് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് അത് തരുന്നത് നമുക്ക് സംഗീത പ്രേമികളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മ്യൂസിക് തെറാപ്പി ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പരിഹാര മാർഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡാൻസ് തെറാപ്പി എൻ്റെ എനിക്ക് വരുന്ന കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് വരുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഡാൻസ് തെറാപ്പിയും മ്യൂസിക് തെറാപ്പിയും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് വളരെ നല്ല റിസൾട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ദിവസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൃതജ്ഞാപരിതമായ മനസ്സും മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാനും പുറക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ കാണാനുമുള്ള ഒരു മനോഭാവം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ദിവസം തീരുന്നതിന് മുൻപ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്മ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾ നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷം ഉണ്ടാകും സംഘർഷരഹിതമായ സമാധാനപരമായ ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു സ്മാർട്ട് വീക്സ് മീഡിയയുടെ സ്മാർട്ട് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഏവർക്കും നമസ്കാരം Thank you.